Muy amable doctor presidente de este cuerpo colegiado. Sin lugar a dudas, hoy es un día muy complicado para el país y yo quiero hablarle al pueblo de México. Dijeron que no iban a endeudar a los mexicanos. Esa fue la promesa de campaña de que no yo ocupa Palacio Nacional. ¿Y saben qué van a aprobar el día de hoy? La deuda más alta desde 1996. Tiene 27 años que este país no se endeudaba de esta manera tan brutal. La deuda que hoy van a aprobar los compañeros del régimen, los subordinados del presidente de la República, es una deuda de más de un millón de millones de pesos. Y esa cifra va a lastimar no solamente a esta generación, sino a generaciones futuras. ¿Y saben por qué necesitan endeudarse de esta manera tan brutal? Lastimando a los mexicanos, traicionando a quienes votaron por el presidente que está cómodamente viviendo en un palacio, porque no saben hacer gobierno. Nos hemos enterado gracias a estos documentos llamados Guacamaya Leaks, que existe un documento de la Sedena que se llama Estados Financieros 2022. ¿Y qué creen que dice este documento, señoras y señores de México? Dice que la IFA ha logrado cobrar solamente 19 millones de pesos pero ha gastado 342 millones. Es el peor negocio. Los mexicanos están pagando con sus impuestos las necedades de López Obrador y como no saben hacer gobierno, están endeudando al pueblo de México. Es terrible este documento. Hay otro adicional que también podemos encontrar en esta información de Guacamaya Leaks. ¿Saben cuántos vuelos en tres meses ha tenido el AIFA? En tres meses, según reporta la Sedena, han tenido 1,080 vuelos. Cada día en el aeropuerto de la Ciudad de México se tienen alrededor de 1,000. Esto es en el capricho de López Obrador. En tres meses han podido hacer los vuelos que se hacen en un día en el aeropuerto de la Ciudad de México. 90 a 1. Por eso están quebrando a México. Por eso es que no hay dinero y no les alcanza el dinero porque lo dilapidan, lo gastan, lo tiran. Es increíble cómo hoy vienen a votar para que se apruebe una deuda que va a lastimarlos a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, pero sobre todo va a lastimar al pueblo de México. La deuda que hoy van a aprobar es de un millón de millones de pesos mexicanos. Compañeras y compañeros, por favor, razonen que esto es claramente inmoral. Concluyo diciéndoles, lo van a hacer porque no tienen límites. Pero qué lástima que el pueblo de México tiene que pagar en esta generación y en generaciones futuras su incompetencia y su corrupción. Es cuanto, presidente.